Hello everyone, hope you're doing great. So today we decided to discuss this article that was published on 25th February and this is an article from Mint newspaper. Uh, so this editorial basically discusses about the green hydrogen policy and this is written by a very uh, very influential industrialist who is working in the green hydrogen sector himself. So that is why this article becomes of very much importance. So now to enable you to understand this article briefly and to make points from it we have also provided with a pdf this pdf will be very soon available in the chat section and the description section where you can download this so let's start with the article so this article discusses the government green hydrogen policy and this also tells us article tells us a few of the points that the government can take to increase the green hydrogen capability of india right so this article starts with that uh, we just don't want to be global green energy transition but we want to be leaders in it so the there's a policy that the green hydrogen policy recently came out in the budget itself and uh, the needle discernibly towards the creation of an ecosystem for green hydrogen industry and this is accordance with in accordance with the climate goals that uh, the prime minister recently mentioned right uh, currently the industrial sector including the manufacturing refining fertilizer industries contributes over a quarter of india's total carbon emissions so these fact is something that you can remember and understand that of a quarter of the india's carbon emissions are coming from just three to four sectors first is manufacturing second is refining third is fertilizer industries and the fourth is uh, yes, that's it. Only three industries over quarter of carbon emissions. Now we have promised in COP26 summit and Glasgow and a green budget for 22 and 23. That means that we are moving towards a green hydrogen future. Now to understand this, there are about nine points in this uh, article. First four points actually tell you what are the current mandates or what are the current things that are discussed in the first policy or the draft policy that has been made out uh, this is some highlights of this policy that just came out so the first point is first point is remove to improve first is removal of interstate transmission charges so the gas that is being produced when it is transferred from one state to another the government has announced that there is a there will be no interstate transmission charges for 25 years if the plant has been put in function before June 2025 right so 25 years June 2025 before and this would lead to about a 15% cost reduction in the production of green hydrogen because you all have to know that production of green hydrogen is very expensive especially the electrolyzers and the storage of hydrogen is also very very tedious job right so this is what the first thing is second thing is banking on utilization second point that this article tells us is that uh, suppose if a manufacturing is producing hydrogen and uh, it cannot be utilized or consumed now this hydrogen can be used to produce electricity and this electricity can be put into the grids the discom grids that are present and this can be banked for 30 days banked meaning that he or she can utilize this take that back from the grid for about a time of 30 days and they can utilize it again so it helps to store the electricity if it's produced in surplus for this manufacturer so that it doesn't get wasted right so the third thing is build local look global what this policy means that the government has allowed functioning and storage of green hydrogen near ports so this would help in exports so that is why this is the third most important thing fourth point where the author brings us to the next key points that he mentions is that normally jo india mein bhi hydrogen produce ho rahi hai 98% grey hydrogen hai grey hydrogen this is very important for prelims grey hydrogen is made from fossil fuels that means that there is no greater benefit in producing grey hydrogen because grey hydrogen fossil fuels ko jalane se hi ban rahi hai currently 98% of hydrogen produced in india is grey powered by polluting fossil fuels so now the author gives us a few suggestions to consider in the second phase of 
green hydrogen policy now the first suggestion that the author gives us is mandates now he suggests that there should be a 100% cost differential between gray and green hydrogen and it should be brought to very narrow cost differential so that it could bring more companies into the green hydrogen prospect matlab jo companies pehle gray hydrogen bana rahi thi wo bhi green hydrogen banane ke usme chali jaye kyunki abhi wahan pe 100% cost differential hai unko pura system change karna padta hai so that is why that is a very big issue right abhi ki policy ke andar 15% cost cutting hoti hai but 80% tak cost abhi still unhi ko bear karna hai jo companies hai so that is why inko ye first step lena chahiye taki ye jo 80% bearing ho rahi hai cost ki ये लोग थोड़ा सा ये और कम हो जाए फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं क्लैरिटी इन एप्लीकेबिलिटी सो नेक्स्ट इज सब्सिडीज के बारे में सब्सिडीज के बारे में ही सजेस्टिंग दैट एक क्लैरिटी होनी चाहिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ सब्सिडी एंड क्रॉस सब्सिडी के अंदर कि जो ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कौन सी मिलेंगी सेकेंड जो टाइप और क्वान्टम ऑफ सपोर्ट है जो उनको मैन्युफैक्चरर्स को मिलना चाहिए वो भी एक बार सारा स्पेसिफिक एंड एक पूरी पॉलिसी के अंदर बताना चाहिए इन लोगों को थर्ड थिंग है पी एल आई स्कीम्स प्रॉफिट लिंग इंसेंटिव जो हैं गवर्नमेंट ने पहले भी दिए हैं सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर अबाउट नाइनटीन थाउजेंड करोड़ के तो ही इज ऑल्सो सजेस्टिंग दैट इलेक्ट्रोलाइजर्स विच आर बींग यूज इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन शुड ऑल्सो बी पुट अंडर पी एल आई स्कीम्स राइट सेवेंथ पॉइंट है जो ही सजेस्टिंग इज फंड नाव क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स केमिकल्स एंड स्टील ये तीन मेन इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन होती है अब सिचुएशन ये है कि इनको ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए टू मूव टूवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन दे नीड इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड दे नीड न्यू मशीनरी इसीलिए व्हाट ही सजेस्टिंग इज दैट गवर्नमेंट कुड इंट्रोड्यूस सम ग्रांट्स लाइक वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड सम अदर ग्रांट्स जिससे इनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए टू मूव फ्रॉम करेंट मशीनरी टू ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन मशीनरी राइट द लास्ट पॉइंट वॉट ही सेज इज करेंटली इलेक्ट्रोलाइजर पे 18 परसेंट जी एस टी लगता है और साढ़े सात परसेंट का कस्टम ड्यूटी लगता है दिस इज वॉट ही सेंग कि इफ दिस इज फॉर द रिड्यूस और दिस इज रिड्यूज एंड दिस विल बी हाईली बेनिफिशियल टू डोमेस्टिक मैनुफैक्चर इफ दे वॉन्ट टू सेटअप अ प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सो दिस इज वॉट द आर्टिकल इन इट्स एंटायरिटी वॉज फंड्स की बात की जी एस टी की बात की जी एस टी कटिंग की बात की पी एल आई की बात की थोड़ी क्लैरिटी की बात की सब्सिडी में मैंडेट की बात की कि 100% परसेंट कॉस्ट डिफरेंशियल बिटवीन ग्रीन हाइड्रोजन मस्ट रैपिडली नैरो तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दैट यू कैन राइट एज सजेशंस फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी नाउ एक जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट स्टेट्स दैट द वर्ल्ड इंटायर इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी विल रीच सेवेंटीन गीगा वॉट्स बाई ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन इमेजिन सत्रह गीगा वॉट इलेक्ट्रोलाइजर्स अकेले पहुंच जाएंगे बाई ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तक फॉर इंडिया लोन टू मीट इट्स फाइव मिलियन टन एनुअल टारगेट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाई ट्वेंटी थर्टी द कंट्री विल रिक्वायर दस गीगा वॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी हमको दस गीगा वॉट चाहिए होंगे दो हज़ार तीस तक ताकि हमारी जो फाइव मिलियन टन की डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की उसको हम केटर कर पाएँ राइट वाल रैपिंग अप ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन मीट क्लाइमेट टारगेट्स प्रपोजिशन ऑल राइट एज फेमस विजुअली लैटिन अमेरिकन लाइफ इज इधर डेरिंग एडवेंचर और नथिंग एट ऑल सो ही सेंग टू गो ऑल इन इन दिस ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी टू हेल्प इन अ क्लाइमेट एक्शन गोल्स एज वेल एंड येस दिस वॉज इट दिस वॉज द आर्टिकल होप यू लाइक डिट इन दिस न्यू फॉर्म एंड this was a very short one we did this because of the notes that we were able to provide and write so it takes a lot of effort to read and write these notes for you all so do support us by sharing this video liking us and subscribing to our channel thank you so much for staying this long and all the best for your exams